ஸ்மைலி ட்ரிப்ஸ் கோடை காலத்தில் ஜாலியாக சுற்றுலா இந்தியாவிலும் வெளிநாட்டிலும் எனக்கு வந்து என்னன்னா ஒரு இன்னொரு கமல் பேனுக்கு என்ன தோ ஐயோ அவரால் முடியுது நம்மளால முடியலையே ஐயோ அப்படின்ற கோபத்தில் அப்படிங்கிற ஆதங்கத்தில் ஐயோ நம்மளால சொல்ல முடியலையே அப்படிங்கிற அதனால தான் சொல்லுது பட் த பெஸ்ட் திங் அபவுட் வாட் ஹேப்பன் இஸ் அப்புறம் அவர் தான் சொன்னார் இருங்க ஏன் ரிப்ளை இருக்கு நீங்க பார்த்துட்டு போங்க அப்படின்னு சொன்னார் அம்மா வந்து கேட்டுகிட்டே இருப்பாங்க குடிச்சிட்டு வந்திருக்கா நீ குடிச்சிட்டு வந்திருக்கா அப்படின்னு இவன் கரெக்டாக இப்போ எங்கள் வீட்டில் ட்ரெய்லரை பார்த்துட்டு இதுதான் சீன் அப்படின்னு ஆரம்பிச்சிட்டாங்க இன்ஃபேக்ட் நான் வந்து ஃபஸ்ட் டைம் ஐ மெட் பிரதீப் பாஸ் திருச்சியிலேருந்து ஒரு பையன் வந்திருக்கான் நல்லா பாடுறான் அப்படின்னு யாரோ அந்த கிளப்பி விட்டாங்க யாரா வந்துட்டு போய் என்ன ஹரிச்சரன் தான் மொதல் எனக்கு சொன்னான் ஹரிச்சன் மச்சான் தான் வந்திருக்காண்டா பயங்கரமாக பாடுறான் ஆனால் அவனுக்கே தெரில அது அப்படின்னா யாரா அந்த மாதிரி ஒருத்தன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் போயிட்டு வந்து ராஜா கண்ணு லுக் இது கெட்டப் அந்த இது போட லுக் டெஸ்ட் பிடிச்சிட்டு சார் என்ன சொன்னாங்கன்னா இதில் இருந்து அசோக் பிள்ளையிலேருந்து லக்ஷ்மி சுகி வரைக்கும் நடந்துட்டு வா உன்னை யாராவது இது மேக்கப்னு கண்டுபிடிக்கிறாங்களா அப்படின்ட்டு எல்லாத்தையும் காசு கேட்டு வர சொன்னார் போயிட்டு எல்லா சினிமா இடம் நேரங்களுக்கு வணக்கம் இந்த எபிசோட் ஆஃப் சினிமா இடம் செலவிடி கான்வெர்சேஷன் எதை பற்றி இருக்க போகுது அப்படின்னா இந்த மே மந்த் அதுமா ஒரு ஃபீல் குட் மூவி ஃபேமிலியோட போய் ரொம்ப கேஷுவலாக நம்ம லைஃப்பில் நம்ம பக்கத்து வீட்டில் நம்ம சொந்தக்காரங்க வீட்டிலலாம் என்ன நடக்குதோ அந்த உறவுகளுக்கும் அந்த உறவுகளுக்கு இருக்கக்கூடிய நகைச்சுவையும் ஒரு படமாக பார்க்கணும் அப்படின்னா டெஃபினட்டாக குட் நைட் ஃபில்ம் மேட்ரோல் தேட்டரில் போய் பார்க்கலாம் இந்த என்டையர் டீம் இருக்காங்க என்டையர் டீமுக்கும் வாழ்த்துக்கள் விகடன் சார்பா ஸ்டார்ட் ஃப்ரம் ஷான்ரோடல் இருந்து ஆரம்பிச்சிருவோம் கதாநாயகன் கடைசியாக வருவோம் ஸோ ஒரு பர்ஃபார்மராக சாங்கில் பார்க்குறப்போ நாங்காலி நாங்காலிங்கிறப்போ அது நிறைய பேர் அந்த கமெண்ட்ஸ்லேயே சொல்லியிருந்தாங்க எல்லோரும் எங்களோட நாங்கள் கனெக்ட் பண்ணிக்கிட்டோம் அப்படின்ட்டு இப்போ இருக்கிற ஒரு ட்ரெண்ட் செட்டிங் என்ன அப்படின்னா நம்ம பார்க்க நிறைய பாப் சிங்க கல்ச்சர்ல பார்த்திருக்கோம் அவங்களே பெர்ஃபார்மன்ஸ் கொடுப்பாங்க பட் பிலிமுக்கு வரப்போ பிலிம்ல இன்னைக்கு நிறைய மியூசிக் டைரக்டர்ஸ் எல்லாருமே இன்னைக்கு ஒரு பெர்ஃபார்மரா படம் ரிலீஸ் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு பெர்ஃபார்மன்ஸ் கொடுக்குறாங்க ஸோ அந்த கல்ச்சரில் ஷானை பார்க்குறப்பையும் ஹாப்பியாக இருந்தது ஸோ ஒரு ஒரு மாதிரி ஒரு கூல் வைப்பில் இருந்தது இந்த கல்ச்சருக்குள்ளே அடாப்ட் ஆகிறதுக்கு என் அது என்ன மாதிரி இருக்குது அந்த ப்ரோ அந்த ப்ராசஸ் எப்படி இருக்குது அது எல்லாமே லேர்னிங் மாதிரி தானே லைக் எதுவுமே இப்போ எனக்கு பழக்கம் இல்லாத ஒரு விஷயத்த நான் சும்மா அப்ரோச் பண்ணும்போது முதல்ல அது சர்ஃபேஸ்லேருந்து பார்த்து நம்ம ஒன்று நினச்சிருப்போம் பட் அதுக்குள்ளே போகும்போது ஓஹோ இதுக்குள்ளே இவ்வளோ விஷயம் இருக்கா அப்படிங்கிறது ஸோ பயங்கர லேர்னிங்காக இருக்குது அது நான் இட்லி சட்னின்னு ஒரு பாட்டு பண்ணியிருந்தேன் ஆக்சுவலாக நடுவில் அது பட் ஆனால் நம்ம ஐடியாவே ஃபுல்லாக நம்ம கன்சியூவ் பண்ணி பண்ணது பட் இந்த மாதிரி ஒரு படத்துக்காக பண்ணுறது இதுதான் ஃபஸ்ட் டைம் புதுசாக இருந்தது அவங்க வந்து பாட்டுனா போதும் அப்படிங்கிற மொதல் சொன்னாங்க அதுக்கப்புறம் மாஸ்டர் ஆ மாஸ்டர்லாம் இருந்தார் ஆ ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள் அந்த மாதிரி சொன்னார் என்ன ப்ராக்டிஸ் பாட்டு சும்மா பாடுற மாதிரி தானே இல்லை இல்லை நீங்கள் ஹுக் ஸ்டெப் பண்ணுறீங்க அப்படின்னாரு கொஞ்சம் யோசிச்சேன் ஜி ஜோ நம்ம பண்ணா நல்லா இருக்குமா அப்படின்னு பட் அதுக்கப்புறம் மாஸ்டர் வந்து ஐ ஹாவ் டு கிவ் இட் டு பிரவீன் மாஸ்டர் ரொம்ப சும்மா அப்படியே அந்த குழந்தைக்கு அம்மா ஊட்டுவாங்கல்ல அந்த மாதிரி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஊட்டிட்டாரு ஸோ அது ரொம்ப எஃபிஷியண்டாக பண்ணேன் ஏன்னா டக்குன்னு பிக்கப்லாம் பண்ண முடியாது ஒன்றரை மணி நேரத்தில் பட் ரொம்ப நல்லா ஆட வச்சு அதுக்கு நம்மளை ப்ரிப்பேர் பண்ணி எல்லாம் ஒன்றும் இல்லை பண்ணுங்க பண்ணுங்க நல்லா தான் இருக்குது நல்லா தான் இருக்குன்னு சொல்லி ஏமாத்தியே பண்ண வச்சிட்டாரு கடைசியில் ஸோ அதனால் அவங்களுக்கு தான் கிரெடிட் போனோம் அந்த ஹுக்ஸ்டெப் பண்ணது அவர் தான் ட்ரெய்லர் பார்த்த வரைக்கும் டீசரில் பார்த்த வரைக்கும் ஒரு விஷயத்துக்கு நான் உங்களை அப்லாட் பண்ணி ஆகணும் எதுக்கு அப்படின்னா படத்தோட அந்த ஐ மீன் அந்த டீசரோட ட்ரெய்லரோட முடிகிற இடத்துல குட்டேன்னு சொல்லி படுக்கிற டைம்லாம் அடிக்கிறப்போ மியூசிக் டோனுக்காக அந்த மஸ்கிட்டோ டோன் கொடுத்தீங்க இல்லையா தட் வாஸ் எப்படி சொல்கிறதுனா கதையோட கனெக்ட் பண்ணிக்கிறதுக்கான ஒரு ஒரு பெரிய கீழைன் மாதிரி இருந்துச்சு அது மியூசிஷியனாக அது எப்படி நீங்கள் யோசிக்கிறீங்க ஸோ நான் ஆக்சுவலாக வந்து படத்தில் நான் என்ன என்னோட ரோலாக பார்க்குறேன்னா பொதுவாக ஐ டோன்ட் நோ வாட் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் பீப்புள் ஹாவ் அஸ் கம்போசர்னா மியூசிக் போடுவாங்க போஸ் கொடுப்பாங்க அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது ஆனால் அதை தாண்டி இப்போ இன்னி காலகட்டத்தில் என்ன நடக்குதுன்னு நான் யதார்த்தமாக பார்க்குறேன்னா அந்த அந்த மியூசிக் வந்து அந்த படத்தோட எமோஷனை சரியாக கடத்தலைன்னா அது வந்து ஒட்ட மாட்டேங்குது இப்போ அது ஒரு கொண்டாட்டமான இசையாக இருக்கலாம் ஆனால் அதனாலேயே அந்த சீன் உங்களுக்கு கனெக்ட் ஆகாமல் போகலாம் இல்லையா ஸோ வந்து இட்ஸ் நாட் ஃபோர்ஸிங் யுவர் செல்ஃப் ஆன் த ஃபிலிம் இட்ஸ் லவ்விங் த ஃபிலிம் இப்போ ஒரு ரிலேஷன்ஷிப்பில்
நீங்க கதையில இன்வால்வ் ஆறீங்கன்னா கதைக்குள்ள ஃபுல்லா இன்வெஸ்டடா இருக்கும் இல்ல அந்த மாதிரி இருக்கிறதுனால இந்த மாதிரி படத்துக்கு பண்றது ரொம்ப ஃபன் ஆக்சுவலா பயங்கர சேலஞ்சிங் ஸோ அந்த ஒன்னு கேட்டிருப்பீங்க அந்த டீசர்ல அதை வந்து ஆக்சுவலா படத்தை எல்லாம் முடிச்சுட்டு லாஸ்டா பண்ண தீம் அதுக்கப்புறம் திரும்ப வி வெண்ட் பேக் அண்ட் கடைசியா தான் வந்துச்சு அந்த தீம் ஆக்சுவலா ஸோ அதுக்கப்புறம் ஃபர்ஸ்ட் ஹாஃப்ல ஏன்னா ஃபர்ஸ்ட் ஹாஃபே முடிச்சிட்டோம் அப்போ அதுக்கப்புறம் திரும்ப படத்துல சில விஷயத்துல அதை யூஸ் பண்ண முடிஞ்சது ஸோ இட்ஸ் அ கான்ஸ்டன்ட் எவல்யூஷன் யூ டோன்ட் பிக்ஸ் அ டெட் லைன் அண்ட் டூ ஆல் திஸ் ஒரு படம் நல்லா வரணும்னா ஒயின் மாதிரி sometimes it takes time but appo dhan janangalukku pidikum and indha manasana paakano appadina nama annanda appdin solra mariyana or manasan ena endha kadapaathram kuduthalum andha kadapaathrathile adu negative o positive o endha language irundhalum indha mogam ellarude connect aagum andha mariyana or manasan bonding romba nalla irundhuchu maama macham bonding adhu dhaan romba important nu nenikiren or comedian ah perform pandrathukkum or maama macham ku irukkudiya oru oru pradhibalikira mariyana oru nagichu irukkilaya adhu romba beautiful ah or chinna nuances le paaka mudinjathu working in this film eppadi irundhathu adha neenga sonna adhe oru vishayam idhu vandu padama kadaya aduva onnu ukandirchi nalla oru alagana kadha nadigargalum adhu ketha maadhiri ipo meetha rachel balai shakti sir appra umma amma pannirukanga ivanga la vandran maniyan maavanum vandu ஷார்ட் ஃபிலிம் நாட்கள்லேருந்தே நட்பு மாமா மச்சான் தான் பேசிப்போம் போலேருந்து இவனோட படங்கள் பார்த்து நான் பேசுவேன் என்னோட படங்கள் பார்த்து இவன் பேசுவோம் ரொம்ப நாள் ஆசை ரெண்டு பேருக்குமே ஒர்க் பண்ணும் காலையில் ஒர்க் பண்ணோம் பட் எங்களுக்கு பெருசாக காம்பினேஷனாக நாங்கள் ரெண்டு பேருமே ஒர்க் பண்ணதில்லை என்ன என்னோட கண்ணாடியில் நம்மளை பார்க்குற மாதிரி நான் மணியை பார்ப்பேன் மணியை வந்து அவனாக என்ன பார்ப்பான் ஸோ எங்களோட ஈக்குவேஷன்ஸ் அப்படி இருந்தது அது படத்தில் இன்னும் அது நல்லாவே விநாயகம் எழுதியிருந்ததோ அந்த மாதிரி தான் இருந்தது ஸோ அது எங்களுக்கு ரொம்ப ஈஸியாகவும் இருந்தது நிறைய பேர் இப்போ கேமரா வைக்கலடான்ற மாதிரி தான் சொல்லுவாங்க இல்லைடா நாங்கள் இப்படி தான் இருப்போம் அதுக்கு நாங்கள் என்னடா பண்ணுறதுன்ற மாதிரி இருக்கும் ஸோ அதனால் மணி என் கூட இருந்ததுனால எனக்கு இந்த படம் இன்னும் ரொம்ப கம்ஃபர்டபுள் ஆகிடுச்சு ஸோ அதோ இந்த கிரேட்டஸ்ட் பர்ஃபார்மர் மீதா ரகுநாத் இருக்காங்க ஸோ அவங்களாம் வந்து அவங்களும் வந்து ரொம்ப கம்ஃபர்டபுளாக ஒர்க் பண்ணாங்க ஒர்க் பண்ண எல்லாருமே ரொம்ப ஃப்ரீயாக இருந்ததால் ஜாலியாக படம் பண்ண முடியும் ஃபேமிலிக்குள்ள ஒரு ஹியூமர் எக்ஸிகூஷன் இருக்குல்ல அது ரொம்ப ஈஸி கிடையாது அஞ்சு ஆர்டிஸ்ட் ஏழு ஆர்டிஸ்ட் ஃப்ரேம்ல இருக்காங்க அதுல ஒருத்தர் டக்கு டக்குன்னு நான் இல்லை மாமா தான் சார் மாமாவும் சேர்ந்து தான் குடிச்சோன்றாரு நீங்க டக்குன்னு ஒய்ஃப் மேல சத்தியம் பண்றீங்க டக்குன்னு ஒரு வாமிட் வருது அந்த எக்ஸிகூஷனுக்குள்ள டைமிங் இருக்கு இல்லையா எக்ஸிகூஷன் டைமிங் அது வந்து ஒரு கமெடியனா அந்த ஸ்பாட்ல நீங்க எப்படி அதை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி அதை பர்ஃபார்ம் பண்றீங்க இல்ல அது எல்லாருமே அவங்க அவங்களோட டைமிங் அவங்க எடுத்ததால தான் அது செட் ரொம்ப சீரியஸாலாம் இருக்காது பிரதர் பேசிக்கும் போதே நார்மலாக என்ன பண்ணிட்டு இருந்தோம் அன்னைக்கு ஒரு நாள் என்னாச்சு அந்த வருஷம் என்ன தெரியுமா பண்ணோம் அந்த ஃபங்க்ஷனில் என்னாச்சு தெரியல அந்த பார்ட்டியில் நீ என்ன வேலை பார்த்து தெரியுமா நார்மலாக அதெல்லாம் அவங்கவுங்க ஸ்டோரிஸை பேசிகிட்டு இருக்கோம் ஸோ இந்த சீன் பண்ணும்போது வந்து ஓகே இந்த சீன் வந்து ஜாலியாக இருக்குது ஸோ அது அப்படியே ஒரு ஜாலி மூட்லேயே எடுத்துகிட்டு போயிடணும்னு சொல்லிட்டு அப்போ பண்ணோம் அதனாலுக்கு அவங்கவுங்க டைமிங் கரெக்டாக எடுத்தாங்க ரேச்சலாக இருக்கட்டும் அம்மா வந்து கேட்டுகிட்டே இருப்பாங்க குடிச்சிட்டு வந்திருக்கியா நீ குடிச்சிட்டு வந்திருக்கியா நீன்னு இவன் கரெக்டாக இப்போ எங்கள் வீட்டில் ட்ரெய்லரை பார்த்துட்டு இதுதான் சீன் அப்படின்னு ஆரம்பிச்சிட்டாங்க முதலும் நீ முடிவும் நீ அது ஒரு பெரிய ஒரு பெரிய ஒரு ஓடிடில வந்த ஒரு பெரிய ஒரு பிளாக் ஹோஸ்டர் தான் சொல்லணும் இன்னும் அன்னைக்கு இருந்த ஆடியன்ஸ் அதை ரிசீவ் பண்ண விதம் அண்ட் நெகேன் குட் நைட்ல ஒரு அணு அந்த அணுவோட கேரக்டரோட டெஸ்கிரிப்ஷன் சொல்லுங்க எப்படி Thank you first time, Mudhani Muru Patti Aapti Sonnu Dikke, thank you. Anu vandhu, naam Andrada Varkeel le paakkiru uru pundi, nyingu sonna maari dha. Nyingu vandhu, aungu loda school le padu chirupi inga, nama pakkati yutu kaanga, nama beat le irukkira aungu le irukkila, ila subway le pokkira po, train le pokkira po, paakkiru uru aala irukkira. Anu o pohrutta varikkiu, anu o kootat le paatha, thaniya thariru ponni kadiya yadu. Ava, aayra kanakar peyelu urti dha. Ana, avalukkum uru kadu irukkui. எப்படி எல்லாருக்குமே ஒரு கதை இருக்கோ அணுவுக்கும் ஒரு கதை இருக்கு குட் நைட்டா அணுவோட பெர்ஸ்பெக்டிவ் வந்து பார்த்தா இது அணுங்கிற ஒரு பொண்ணு இருக்கா அவ வந்து ஒரு சாதாரணமான பொண்ணு ஆனா அவ வாழ்க்கையில என்னென்ன நடக்குது அவ என்னென்ன இமோஷன்ஸ் கடந்து போறாங்கிற ஒரு கதை தான் இது அவ மோகனையும் அவர் குடும்பத்தையும் எப்படி பாக்குறா அவங்களுக்குள்ள நடக்கிற அந்த டைனமிக்ஸோட கதை தான் அணு அண்ட் உண்மையா சொன்னா ஐ இந்த குட் நைட் படத்தை வந்து நாங்கள் ரொம்ப குறுகிய காலகட்டத்தில் எடுத்தோம் ஆனால் எனக்கு ஏன் அந்த கஷ்டம் அவ்வளோ தெரியலன்னா ஏன்னா ஐ ரியலி என்ஜாய்ட் பீங் அணு எனக்கு வந்து அணுவாக இருக்கிறது வந்து ரொம்ப ஏன்னா அணுக்கும்
எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச ப்ராசஸ் ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணி பண்ணுங்க கிரேட் சூப்பருங்க ஸ்பெஷல் இன்ட்ரோ தான் கொடுத்தாகணும் மனுஷனுக்கு இல்லை எதுக்காக அப்படின்னா நிறைய கமெண்ட்ஸாக இருக்கட்டும் முகமாகவே இன்னைக்கு குட் நைட்டோட முகம்ன்றதை விட இன்னைக்கு நிறைய நல்ல தமிழ் சினிமாக்களில் வளர்ந்து வரக்கூடிய ஹீரோக்களில் இது இருந்தாருன்னா நம்பி நான் படத்துக்கு போவேன் நூத்தி ஐம்பது ரூபா நான் ஸ்பெண்ட் பண்ணுவேங்கிற ஒரு ஒரு அந்த கான்ஃபிடென்ஸ் பில்ட் பண்ணுறது இருக்கு இல்லையா அதை ரொம்ப சிறப்பாக பில்ட் பண்ணி ஏன் பண்ணிட்டு அந்த முகம் இன்னைக்கு பார்க்குறப்ப ஹாப்பியாக இருக்கு மோட்டார் மோகனை பற்றி பேசுவோம் ஏன்னா அது குட் நைட் ப்ரொமோஷன்றதுனால முதல் கேள்வி அதை பற்றி போயிடலாம் மோட்டார் மோகனா இந்த குரட்டு சத்தம்ங்கிறது எல்லார் வீட்லேயும் அப்பாவா தாத்தாவா இல்லை யாராவது ஒருத்தன் குரட்டு அடிப்பான் எங்கள் அப்பாலாம் அடிச்சாருன்னா பக்கத்து மூணு வீடு தள்ளி கேட்கும் அந்த மாதிரியான ஒரு கேரக்டர் அப்போ இந்த படத்துக்கு நம்ம இந்த இதை தான் கதைன்னு இது தான் நுவான்சஸ் இதை எந்த மீட்டரில் கொண்டு போகிறோங்கிறதுக்கு நீங்கள் ஏன்னா டேக்டர் சொன்னார் நான் டிராஃப்ட் ஃபஸ்ட்டு டிராஃப்ட் எழுதும் போதே இந்தந்த கேரக்டர் இந்தந்த ஆர்டிஸ்ட் தான் பண்ணுறாங்கன்னு சொல்லி தான் எழுதுனேன் நான் எழுதினேன் மணிகண்டனை பிளேஸ் பண்ண விதம் எப்படி இருந்தது மோட்டார் மோகனா அவர் வந்து அவருக்கு வேலை ரொம்ப ஈஸி ஏன்னா எழுதும்போது வந்து முதல்ல எழுதினப்பே அவர் இமேஜின் பண்ணிட்டேன் எனக்கு தான் வேலை கஷ்டம் ஏன்னா அப்போ அவர் இமேஜின் பண்ணதை நான் தான் எக்ஸிக்யூட் பண்ணி ஆகணுன்றதுனால ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் மீதா சொன்ன மாதிரி தான் கேரக்டருக்கும் பர்சனுக்கும் எவ்வளோ தூரம் இருக்குங்கிறத தாண்டி என்ன சிமிலாரிட்டி இருக்குன்னு கண்டுபிடிக்கணும் அப்போ அப்படி பண்ணும்போது என் நான் என்ன யோசிச்சனா கிட்டத்தட்ட இப்போ இவங்களுக்கு பத்து பர்சன்ட் மாதிரி எனக்கு கொஞ்சம் பர்சன்டேஜ் வேரி ஆகும் அவ்வளோதான் மற்றபடி இது மோகனுக்குன்னு நிறைய சில்லினஸ் இருக்குது ஓகேங்களா நீங்கள் ட்ரைலர் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் அவன் நார்மலாக படிக்கட்டு இறங்கி வர்றதுக்கு பதிலாக அவன் செவரில் சறுக்கிட்டு வருவான் அவனுடைய சில்லினஸ் தான் அவனுடைய அவனை அவனை வந்து எல்லாருக்கும் பிடிக்க வைக்கிறதுக்கான என்ன சொல்கிறது டூல் ஓகேங்களா அது வந்து அவன் வேணுக்குன்னு எல்லாரும் என்னை பிடிக்கணுன்றது இல்லை அவனை யாருன்னா பார்க்குறாங்கன்றதுனால அது பண்ணுறது இல்லை அவன் நார்மலாக அவனை விட்டீங்கன்னா அவன் ரொம்ப சில்லியான ஒரு ஆள் ஓகேங்களா நீங்கள் ஜென்ரலாக இப்படியான விஷயங்கள்லாம் நம்மளுமே நார்மலான இதில் அவன் எவ்வளோ வயசு எரும வயசு ஆனாலுமே நம்மளும் அதை பண்ணிகிட்டு இருக்கிற ஒரு ஆள் தான் எல்லாருக்குமே நடந்திருக்கும் பேண்ட் கிளிஞ்ச மேட்ரு எல்லாருக்கும் அதுதான் சொல்கிறேன் அதுதான் சொல்கிறேன் ஸோ அண்ட் தென் அது வந்து இப்போ இப்போ என்ன எனக்கு என்ன பிரச்சனையாக இருந்ததுன்னா அது படிக்கும்போது ரொம்ப கியூட்டாக இருந்தது இப்போ அதில் இருக்கிற கியூட்னஸையும் சில்லினஸையும் விட்டுறக்கூடாதுன்னு பர்ஃபார்மன்ஸில் ஏன்னா இப்போ அதை வந்து நம்ம கொஞ்சம் இப்படின்னு அதை என்ஜாய் பண்ணாமல் ஏதாவது ஒரு இடத்துல ஒரு ஒரு சீரியஸ்னஸ் வச்சுருந்தோன்னா ஸ்க்ரீனில் தெரிஞ்சிடும் ஸோ அதை ஹோல்டு பண்ணுறதுக்கு தான் க கஷ்டமாக இருந்தது ஐயோ இந்த சில்லினஸை விட்டுறக்கூடாது அப்படிங்கிறது அதுக்காக தான் ரொம்ப கஷ்டமாக இருந்தது அண்ட் தென் மோட்டார் மோகன் பேசும்போது எனக்குமே குரட்டை விட்டுற பழக்கம் உண்டு உண்டு தெரிஞ்சு <laughs> 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 ஸோ அதே போல் இந்த இப்படியான ஒரு மீட்டரில் ஒரு படம் பண்ணணும்னு ரொம்ப நாளாக கதை யோசிச்சுட்டு இருந்தோம் தேடிட்டு இருந்தேன் இந்த மாதிரியான கதை இருந்தோம் ரமேஷ் பாமா தான் வந்து இப்படி ஒரு கதை இருக்குது கேளுன்னு சொல்லி சொன்னாப்ல ஃபஸ்ட் டைம் கேட்டோடனுமே எனக்கு வந்து ஐடியாவாக ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருந்தது அண்ட் தென் அவர் எழுதி முடிச்சிட்டதுக்கப்புறம் தரேன்னு சொன்னார் படித்ததுக்கப்புறம் டேரக்டர் வந்துச்சு ஓ கிரேட் கேரக்டராக இது பார்க்குறப்போ எனக்கு மணியன்னோட ஃபில்ம் ஆஃப் சாய்ஸஸ் சொல்கிறான் ஜெய்பிமா இருக்கட்டும் சில நேரங்கள் சில மனிதர்களாக இருக்கட்டும் இப்போ குட் நைட்டாக இருக்கட்டும் அடுத்து மத்தகமாக இருக்கட்டும் நாலுமே நாலு விதமான டைமென்ஷனாக இருக்குது இதில் ஒரு சக்ஸஸ் பார்த்துட்டாங்கன்னா நிறைய பேர் கீப் கீப் ஆன் சொல்லுறதுன்னா அதே மாதிரியான கதைகள் வரும் இப்போ ஜெய்பி மாதிரினா ராஜா கண்ணுக்கு ஐ மீன் ராஜ் அந்த கேரக்டராகவே கதைகள் வரும் நிறைய கதைகள் வந்திருக்கும் அந்த ரிஜெக்ஷன்ஸ்லாம் தாண்டி எப்படி அதை பிக் பண்ணுறேன் இல்லை அதுதான் சொல்கிறேன் ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் இப்போ மக்களுக்கு போர் அடிக்கிறதுலாம் ரெண்டாவது எனக்கே போர் அடிக்கும் அதை திருப்பி பண்ணுறதுக்கு ஓகே சரியா ஃபஸ்ட்டு அது அது அதில் தான் வந்து கொஞ்சம் அது சரியாக வரல இப்போ என்னப்பா அவனுக்கு தான் அது சரியாக வந்து அந்த மீட்டர்லேயே போயிருக்க வேண்டியதானே அப்படின்னு சொல்கிறவங்களும் உண்டு என்கிட்ட சொல்லியிருக்காங்க பட் என்னென்னா எனக்கு வந்து அது ஹார்ட் ஃபெல்ட்டாக வராது பண்ணும் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப நான் மாமாட்டா கூட அடிக்கடி சொல்லுவேன் பிடிச்ச வேலையை செய்யணுன்றதுக்காக தான் இங்கே வந்தோம் இங்கே வந்து எதுக்கு பிடிக்காத படத்தை செய்கிறது அப்படிங்கிறதுக்காக தான் அதுக்காக தான் டைலாக் ரேட்டர் வெளியே வர ஏங்க என்னன்னு <laughs> 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 
ஃப்ரெண்ட்ஷிப் பிட்வீன் பிரதீப் குமார் அண்ட் யூ தட் ஒர்க்காக பார்க்குறப்போ அது வெளியே வரப்போ அது அதோட அதோட அவுட் கம் வேறையாக இருக்குது ஆடியன்ஸ் ரிசீவ் பண்ணுற விதமும் பார்க்குறோம் இன்றைக்கி ஒரு கான்சர்ட் போனாலும் பிரதீப் குமார் பாடுனாருன்னா அவர் பாடுறாரோ இல்லையோ ஆடியன்ஸ் மட்டும் பாடி பே பண்ணி பாட்டுறோம் நீமே நிறைய பார்க்குறோம் அந்த பாடிங்கை பற்றி சொல்லுவோம் நாங்கள் ரொம்ப வருஷமாக ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்ஃபேக்ட் நான் வந்து ஃபஸ்ட் டைம் ஐ மெட் பிரதீப் வாஸ் திருச்சியிலேருந்து ஒரு பையன் வந்திருக்கான் நல்லா பாடுறான் அப்படின்னு யாரோ அந்த கிளப்பி விட்டாங்க யாரா வந்துட்டு போய் என்ன ஹரிச்சரன் தான் மொழி எனக்கு சொன்னான் ஹரிஷன் மச்சா தான் வந்திருக்காண்டா பயங்கரமா பாடுறான் ஆனா அவனுக்கே தெரியல அது அப்படின்னா யாரா அந்த மாதிரி ஒருத்தன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் போயிட்டு சும்மா அப்ப கச்சேரி எல்லாம் பாடுவார் பிரதீப் கர்நாடிக் கிளாசிக்கல் கான்செர்ட்ஸ் போய் பார்க்க போது ரொம்ப எக்ஸ்ட்ராடினரியா இருந்தது இந்த திங் வித் ஹிம் இஸ் ஹி டிட் த மோஸ்ட் அன்இமேஜினபிள் திங்ஸ் இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் ஸ்கில் பிரதீப் வந்து ரொம்ப படித்த மியூசிஷியன்ஸ் ஈவன் சீனியர் மியூசிஷியன்ஸ் வில் அக்ரி ரொம்ப படித்தவங்க கூட அதை வந்து ஒத்துப்பாங்க ஏதோ நம்ம சும்மா சொல்கிறதும் இல்லை நம்ம ஊரில் என்னென்ன ரொம்ப படித்தவர்னா ரொம்ப வயசானவராக அப்படியே அந்த டெத் பெட்லேயே கிடக்கணும் அப்படின்னு ஒரு இமேஜ் இருக்குது அப்படி கிடையாது நம்ம ஊரில் நிறைய பேர் யங்காகவே ரொம்ப ஞானிகளாக இருந்திருக்காங்க அந்த மாதிரி பிரதீப் நான் வந்து ஆல்மோஸ்ட் லைக் அ டீச்சர் ஒரு கைடு ஒரு ஃப்ரெண்ட் அப்படி தான் நான் பார்க்குறேன் அவனும் அதே சொல்லுவான் அது ஒன்றும் உண்மை கிடையாது தன்னடக்கம் கூட இல்லை இட்ஸ் அ நேச்சுரல் ஸ்டேட் மியூசிக் பாடும்போது தான் சிங்கர் மற்றபடி அவன் சும்மா ஏ சமோசா சாப்பிட்டியா வா சாப்பிடலாம் அந்த மாதிரி தான் ஸோ இது வந்து ஒரு அந்த ஆர்ட்டுக்கும் அந்த இன்னொரு பர்சனுக்கும் ஒரு இதுவே இல்லை அந்த தலைக்கு ஏறிடும்னு சொல்லுவாங்க அதை சுத்தமாக அது இல்லவே இல்லை ஸோ அவனோட ஈஸியாக பேச முடிஞ்சது அண்ட் வி ஹேட் டிஃப்ரெண்ட் ஐடியாஸ் ஆஃப் மியூசிக் நான் கொஞ்சம் அனார்கிஸ்ட் பை மை நேச்சர் இதையும் அப்படி பண்ணக்கூடாது அந்த மாதிரி யோசிப்பானுங்களா சில பேர் அந்த மாதிரி ட்ரபுள் தான் எப்பவுமே என்னோட கம்மியாயிடுச்சு <laughs> 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 என்னோடதான் <laughs> அது ஒரு மாஸ் கிட்ட பேசல அது தனிப்பட்ட முறையில ஒருத்தட்ட பேசுது அதுதான் என்னோட பேச முடியும் கூட்டத்துல ஹாய் பாய் அப்படி இல்லாம நீ எப்படி இருக்க சாப்பிட்டி அந்த மாதிரி அதுதான் என்னோட மியூசிக்கோட பிளேவர் நான் நினைக்கிறேன் அதை வந்து இல்ல இல்ல நீ நீ வெளில பண்ண இது நீ சும்மா இது பண்ணாத அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் ஆக்சுவலா டைம் அண்ட் ஐ வுட் ரைட் இன் இங்கிலீஷ் பிரதீப் சொன்ன நீ தமிழ் எழுதி ட்ரை பண்ண உங்க தாத்தா எல்லாம் பெரிய ரைட்டர் தானே எனக்கு தமிழ் அந்த அளவுக்கு எல்லாம் தெரியாது அப்படின்னு ஒண்ணு ஹெல்ப் மீ தமிழ் எழுதணும்னு சொல்லி இது பண்ணது நாங்க பேண்ட் ஃபார்ம் பண்ணது இட்ஸ் பீன் ஹியூஜ் ஜேர்னி வந்து தலைவர் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க அவரோட ரைட் அப்ல ஒண்ணு அவரு இதை விட இன்னும் நான்லாம் வந்து ஒண்ணுமே கிடையாது சும்மா சும்மா இல்ல நான் நெஞ்சமா இதுக்கு சொல்ல இப்ப நீங்க ஏதோ கேட்டீங்கன்றதுக்காக சொன்னா ரொம்ப எக்ஸ்ட்ராடனரி எழுதக்கூடியவர் ஆமா நிறைய பாடல்களுக்கு பல்லவி வந்து ஐயாவோடதுதான் ஆமா இல்ல சும்மா எடுத்து கொடுக்கறதா நினைக்கிறேன் <laughs> 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 அந்த மனிதனையும் அந்த மனிதம் அதுதான் ரமேஷ் திலக்கு இன்னைக்கு ரமேஷ் பதில் சொல்லக்கூடாது நான் சொல்றேன் ரமேஷ் வந்து இல்ல நீங்க ஒரு பொதுவா ஒரு ஆக்டர் வந்து ஒரு செட்ல பிலிம் செட்ல இருக்கிறாரு வச்சுங்களேன் ஆறு மணி ஆயிடுச்சு ஓகே பிரதர் நைஸ் ஒர்க்கிங் வித் யூ பை அப்படின்னு சொல்றதுக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு போறவங்களும் நிறைய பேர் உண்டு அதுல தப்பு கிடையாது பட் ரமேஷ் கிட்ட என்ன முக்கியமான ஒரு பாயிண்ட் இருக்குன்னா He emits so much positivity. You okay. encourage me to do it. Why are you doing it? That's not the case. 
அங்கே இருக்க செட்டில் இருக்கிற சின்ன சின்ன வேலை செய்கிறவங்கள கூட இங்கே வா நீ ஏன் இப்படி என்ன என்ன வேலை செய்கிற இது பண்ணுறியா ஏன் இது பண்ணலாமே அப்படிங்கிறத அங்க அவங்க ரமேஷ்க்கு வந்து கண்டினியூஸாக அந்த செட்டில் வேலை செய்கிறவங்களோட எல்லா பேரும் தெரியும் ஓகேங்களா அது இர்ரெஸ்பெக்டிவ் ஆஃப் எந்த வேலை செய்கிறவங்களா இருந்தாலும் அவங்கள அவங்களுக்கு வீட்டில் எதனா ப்ராப்ளம் இருக்குன்னு தெரியும் என்ன இதுன்னு தெரியாமல் திடீர்னு ஒருத்தவங்க அண்ணா நன்றிண்ணே அப்படின்னு சொல்லிட்டு போவோம் என்னாச்சு ஒன்று கொடுத்தேன் அதனால அப்படின்னா ஸோ அது சொல்கிறேன் அது வந்து வெறும் கொடைனா வெறும் காசு மட்டும் அல்ல ஓகேங்களா நீங்கள் அவன் அவன் பேசுகிற வார்த்தைகளும் சரி கண்டினியூஸாக ஒருத்தவங்களுக்கு வந்து சப்போர்ட்டும் என்கரேஜ்மெண்ட்டும் இருக்குல்ல யாராவது ஒரு சந்தேகத்தில் நீ வந்துடுவாடான்னு சொல்கிறது இருக்குல்ல அதுவே இன்றைக்கி ரொம்ப கஷ்டம் அதனால தான் ரமேஷ் தலுக்கு வந்து அப்படியான ஒரு பேர் அதனால தான் பாபன் வந்து மேடையில் இருக்கும்போது சொல்கிறார் தெரியாம <laughs> 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 நான் நான் லைஃப்பில் என்ன வேலை செய்ய போகிறேன் என்ன படிக்க போகிறேன் எதில் போய் செட்டில் ஆக போகிறேன் என்ன சம்பாதிக்க போகிறேன்றதெல்லாம் ஒன்று இருக்குல்ல எதுவுமே தெரியாமல் ஐம் ஐம் ஜீரோ இப்போ இங்கே வந்த இடத்துல இப்போ நாளைக்கு நாளைக்கு ஒரு நாலு அவார்டு வாங்கிட்டேன்னா என்ன சொல்ல போகிறாங்க பெஸ்ட் ஆக்டர்னு போகிறாங்களா இல்லை ஓவர் ரேட்டட் ஆக்டர்னு சொல்ல போகிறாங்களா அதெல்லாம் இல்லை நமக்கு பிடிச்சதை நம்ம பண்ணிட்டு போகிறோமா அவ்வளோதான் அதை எடுத்துகிட்டு அப்படியே போயிடும் எனக்கு நான் அண்டர் ரேட்டட் கிடையாது அவ்வளோதான் அமிதா உங்கள்ட்ட சொல்றது என்னன்னா இப்போ ஒரு படம் ப்ராஜெக்ட் பண்ணிட்டு இருக்கேன்னு கேள்விப்பட்டேன் ஐ மீன் இந்த முதல் மணி முடிவுக்கு அப்புறம் குட் நைட் குட் நைட் கிடைத்து உனக்கு கமிட் ஆனதான் எனக்கு வந்து அதுக்கப்புறம் லோகேஷ் அவர்களுக்கும் உங்களுக்குமான அந்த அன்பு பரிமாற்றம் இருந்தது இல்லையா அது ரொம்ப ஹெல்தியா இருந்துச்சு இது கமல் சாரோட ரசிகன்கிறத ரெண்டு பேரும் போட்டி போட்டுக்கிறதுக்கு நிறைய மீ மெட்டீரியல் பார்த்தோம் கௌதம் மேனன் சார்லாம் அதுல வந்தாரு டே தம்பிங்களா என்ன பேசிட்டு இருக்கீங்க அந்த மாதிரிலாம் அந்த ஒரு பாசிட்டிவ் வைப் இருக்கு இல்லையா அந்த அந்த ஒரு கொண்டாடின விதம் சொல்லிட்டு வந்தோம் ஆனால் படத்தோட ட்ரெய்லர் ரிலீஸ் பண்ண வைக்கிறத லோகேஷ் கதை வச்சு ட்ரெய்லரில் நீங்களே பேசிக்கிட்டீங்க அந்த பாண்டிங்கை பற்றி சொல்லுங்கள் சரி இது எதுவுமே இன்டென்ஷனலாக அப்படி ஒரு அந்த மாதிரி ஒன்று க்ரியேட் பண்ணிவிட்டு அதுக்காக இதை யூஸ் பண்ணதெல்லாம் கிடையாது சரி ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நான் அந்த மூமெண்ட் வந்து நீங்கள் நீங்களுமே இருந்திருப்பேன் வீடுங்க இல்லை நான் வந்து சூர்யா சார் வந்து என்னை கூப்பிட்டு போகிறாருன்னு எனக்கு தெரியாது ஸோ நான் அப்படி போனவுடனே எனக்கு முன்னாடி வந்து நான் ஏற்கனவே ஒரு இன்டர்வியூவில் சொன்னது தான் அது வந்து அவர் லோகேஷ் சாரை வந்து டிஸ்ரெஸ்பெக்ட் பண்ணுறதுக்கு உண்டான முயற்சியில் பேசினது இல்லை அவர் வந்து பெரிய பெரிய சாதனைகளை செஞ்சவங்க ஓகே நம்ம இன்னும் ஆர்மி கூட இல்லை அவங்க பெரிய சாதனைகளை செஞ்சவங்க பெரிய கமல் சார் மாதிரி ஒரு ஆள் கிட்ட வந்து ஒர்க் பண்ணுறாங்க அவர் அவர் அப்படி அப்படியான வேலைகளை செஞ்சதுனால அவரால் அந்த இடத்த ரீச் பண்ணி நான் கமல் சாருடைய ஃபேன்னு சொல்ல முடிஞ்சு ஓகேங்களா எனக்கு வந்து என்னென்னா இப்போ ஒரு இன்னொரு கமல் ஃபேனுக்கு என்ன தோ ஐயோ அவரால் முடியுது நம்மளால் முடியலையே ஐயோ அப்படின்ற கோபத்தில் அப்படிங்கிற என்ன சொல்ல எக்ஸாக்ட் என்ன வேர்டுனா ஆதங்கத்தில் ஐயோ நம்மளால் சொல்ல முடியலையே அப்படிங்கிற அதனால தான் சொல்லுது பட் த பெஸ்ட் திங் அபவுட் வாட் ஹேப்பன் இஸ் அவர் வந்து அதை தவறாக எடுத்துக்காமல் இருந்தது தான் ஆனால் இங்கே கீழே வந்த பிறகே நான் சொன்னேன் நான் இப்படின்னு சொல்ல சொன்னேன் அப்புறம் அவர் தான் சொன்னார் இருங்க ஏன் ரிப்ளை இருக்கு நீங்கள் பார்த்துட்டு போங்க அப்படின்னு சொல்லி சொன்னார் ஸோ அண்ட் தென் இஃப் யூ வாஸ் வெரி ஸ்வீட் ஆஃப் ஹிம் தட் இந்த ட்ரைலருமே அவர் தான் லான்ச் பண்ணி கொடுத்தாரு அது வந்து இது இது வந்து எப்படி சோஷியல் மீடியாலெலாம் கன்வெர்ட் அப்போ இதுவாகிடுச்சு அடிச்சு காட்டு இப்படியே பேசிக்கிட்டு இருந்தா எப்படி அப்படின்னு என்ன சொல்வது மீன் மெட்டீரியலாக மாறிச்சு இல்லையா அது வந்து எல்லாம் ஏதோ ஒரு சீரியஸான சண்டை போல இருக்கு அப்படின்னு நினைச்சுக்கிட்டாங்க பட் அப்படி இல்லைங்கிறது ரொம்ப ஹெல்தியான விஷயம் ஒரு இடத்து இந்த இடத்துல ஒரே ஒரு முக்கியமான விஷயத்தை மட்டும் சொல்லிட்டு இந்த கவனேஷன் முடிச்சலாம் நினைக்கிறேன் மணியண்ணனோட எஃபர்ட் எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா லக்ஷ்மண் சுத்திலேருந்து அசோக் பிள்ளர் வரைக்கும் லைவாகவே ஒரு கெட்டப் லுக் டெஸ்ட் அந்த லுக் டெஸ்டோடைய ட்ராவல் பண்ண ஒரு எக்ஸாம்பிள் அதுதான் இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய ஆக்டர்களில் எத்தனை பேர் அதை இறங்கி பண்ணுறான்னு தெரியல அந்த கெட்டப் அதை பற்றி சொல்லலாம் அதை நான் சொல்கிறேன் நீங்களே சொல்லுங்கள் அதை மட்டும் சொல்லுங்கள் அது ஒன்றும் இல்லை நம்ம ஜெய்பீம்க்கு வந்து ராஜா கண்ணு லுக் இது கெட்டப் அந்த இது போன லுக் டெஸ்ட் பிடிச்சிட்டு சார் என்ன சொன்னாங்கன்னா இதில் இருந்து அசோக் பிள்ளையிலேருந்து லக்ஷ்மண் சுதி வரைக்கும் நடந்துட்டு வா உன்னை யாராவது அது மேக்கப்னு கண்டுபிடிக்கிறாங்களா அப்படின்ட்டு எல்லார்ட்டையும் காசு கேட்டு
அப்போ முடிச்சுட்டு வந்து சொன்னேன் இந்த மாதிரி சார் ஞானவர் சார்கிட்ட தான் சொன்னேன் சார் இல்லை சார் யாரும் கண்டிப்பாக இருக்குது ஒரு ராஜா கண்ணு ரெடி போ அப்படின்னு கொடுக்கல மதியானம் பால் இதுதான் சார் நம்ம பையன் புத்தி சூப்பர் தேங்க்யூ அண்டு எந்த என்டைய டீமுக்கு வாழ்த்துக்கள் இந்த படம் ஒரு ஃபீல் குட் மூவியாக ட்ரெய்லர் பார்த்து போய் தெரிஞ்சது ஆடியன்ஸ் வரும் தேட்டரில் கொண்டாடும் தேங்க்யூ ஸோ மச் தேங்க்யூ ரொம்ப நன்றி ஸ்மைலி ட்ரிப்ஸ் கோடை காலத்தில் ஜாலியாக சுற்றுலா இந்தியாவிலும் வெளிநாட்டிலும் உங்கள் பயணத்தை உடனே திட்டமிடுங்கள் இஎம்ஐ வசதி உண்டு